La Corvina Rubia se prepara porque, claro, ya se acerca la fecha, algo más de un mes eh, para la fiesta que este año tendrá, digamos, como condiciones especiales, ¿no? Buenas noches. Hola, bienvenida. buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué están planeando para este año? Bueno, ahora estamos planeando en principio para este domingo, vamos a hacer una búsqueda del tesoro, que ya la hicimos años anteriores y funcionó muy lindo, es una para pasar una tarde en familia, con consignas, tienen que buscar distintas cosas que vamos planteando. Eh, así que bueno, sale 200 pesos la inscripción, es para recaudar un poquito de de fondos que nos faltan para la fiesta que se va a hacer este año eh, un solo día tuvimos que así como todos nos tenemos que achicar eh, la fiesta también tuvo que achicarse un poquito porque bueno <coughs> todos los espectáculos son muy caros sale mucho dinero hacer una fiesta y nos parece también que hay otras prioridades no podemos gastar un montón de dinero que no tenemos en una fiesta cuando hay gente que la está pasando Mal, así que por este año decidimos hacerla un solo día, <coughs> va a ser el 10 de noviembre. ¿Y dónde la van a hacer? También, ca <coughs> Perdón. También cambiamos de lugar, lo vamos a hacer en Avenida Libertador, donde se hacía antaño, Avenida Libertador y Manuel Rico, donde comienza el bulevar, con la particularidad que antes teníamos la oficina de turismo ahí, entonces la, la hacíamos hacia la ruta, este año la vamos a hacer con el escenario hacia el mar. Ajá. Así que, bueno, esperemos que funcione, que nos toque buen tiempo, que siempre nos no juega malas pasadas. Eh, y bueno, ya programándonos para eso, falta poquito. Y el concurso de pesca, que normalmente se hace el domingo posterior, este año lo vamos a hacer el 9 de diciembre, porque el día 11 de noviembre hay un concurso en Pinamar. Entonces quedamos muy... no podemos, en misma, claro. estamos a 50 kilómetros, no, no tiene sí, sentido. No tiene sentido, No claro. tiene sentido. Bueno, y te digo que un poco es tomar también un poco de oxígeno y apostar a que el año próximo con los 50 el años... El año que viene cumplimos 50 años, bodas de oro. Los otros días dije bodas de plata y mi madre Te retó, me retó. Responde. Este, así que bueno, apostar todo lo que se pueda para el año que viene y volver, si se puede, a los dos, tres días de fiesta. Ya claro. el año pasado hicimos dos días ya nos empezamos a achicar un poco, bueno, y este año hacerla la teníamos que hacer, entonces se decidió hacerla un solo día. Bueno, por ahí me enteré que estaban haciendo como algún trabajo de búsqueda de gente que formó parte de otras comisiones o que incluso fue soberana <coughs> este, de sí. la fiesta en algún momento. Sí. Y me hicieron encontrar a la primera. A la primera, Betty Oporto. Betty Oporto. Betty Oporto. Sí, se comunicó con Belén, con Belén Manuel, que es una de nuestras colaboradoras. Eh, se puso en contacto y ya están armando para los 50 años de la fiesta del año que viene. Vamos a tener que vamos a tratar de tener a todas las, las ex reinas. Ahora no le decimos reinas, le decimos representantes. Uh -huh. Pero bueno, es lo mismo. Este, así, bueno, guardarle un poco de historia a la fiesta eh, ya el año próximo. Bueno, ¿Y ya eh, cumplieron con la etapa de inscripción para las Sí, postulantes? cumplimos con la etapa de inscripción. Tenemos 18 postulantes. Un montón. Muchísimas, muchísimas. Eh, sí, la verdad que un montón. Para un no solo día, de, no, no, habitualmente no, sí. siempre tienen varias pasadas. Tenemos ¿no? un lindo premio que es un viaje a Brasil para la, para la representante y su acompañ una acompañante que nos colabora el grupo, ¿puedo decirlo? Sí, el grupo como... Playa. Este, así que eso también es un buen incentivo, un viaje está bueno. Bien. Y después, bueno, obviamente otras, otras cositas más. Así que bueno, en principio esperarlos este domingo, 7 de octubre, en el Monumento General San Martín. A partir de las 13.30 vamos a estar con las inscripciones, 14.30 estaremos largando. Y calculo que para las 7, 17 horas ya se termina, depende de lo que demoren los autos en hacer los recorridos con las consignas, uh -huh. que son todas dentro de Mar de Ajo, obviamente. Bueno, eh, los que se pueden inscribir, ¿cómo hacen? Se pueden, lo pueden hacer a través de la página, alguno de nosotros lo, lo visita, y si no, el mismo día, en el lugar, se, se inscriben directamente allí. Bueno, y los que quieran contribuir, colaborar con la fiesta, ¿tendrán muchas oportunidades? Sí, ahora van a estar ya los están visitando algunos comerciantes para para buscar regalitos para los premios de la búsqueda. Pero bueno, volviendo a lo mismo, eh, los comerciantes también la están pasando mal, entonces tampoco podemos, somos muchas las instituciones de Mar de Ajó, clubes, bueno, que todos estamos pidiendo, colab pidiendo colaboración, se hace difícil, no todos pueden estar colaborando con todo, entonces por eso tratamos de bajar un poco 
el tema de los pedidos. Pero sí, alguna que otra cosita uh -huh. vamos a pasar a buscar. Bueno, muchas gracias por la visita. No, a ustedes. Y antes de despedirme, quiero dejarle un beso a Aide por su cumpleaños. Uh -huh. Hoy la llamé, pero igual lo quiero hacer público. Muy bien. Pues vos no lo hiciste. Yo... Era necesario. Sí. Me adhiero al tuyo. Me adhiero al saludo. Gracias. ¿eh? Gracias a vos. Ya volvemos. <coughs>